宗平这孩子，会不会跟秀妍来真的呀？嗯，媳妇儿，能跟妈聊两句吗？我就是不明白，你为什么那么瞧不上俺丫头？俺丫头到底哪一点不好？她除了没钱之外，作为一个标准媳妇，她每一件事都做得到。就因为没钱，就瞧不起人家吗？媳妇儿，你别忘了。你婆婆当年可是穷过来的，媳妇啊，你是命好，从小生长在富裕的家庭，跟着松平他爹，也没有吃什么苦，可是不能因为人家没钱。就瞧不起人家。有些人就是因为没钱，一辈子都在努力的赚钱。可是当有了钱之后呢，又能怎么样？钱不是万能的，有些事情是钱也做不到的。就拿咱们家来说吧，松平的爸爸年轻的时候努力的赚钱，拼命的赚钱，结果把身子弄坏了，钱是赚到了。人却走了，孩子，这一点，妈是最对不起你的。让你年纪轻轻的就守寡，你知道吗？当宋平的爸爸走的那一刹那，我在想，完了。天要塌下来了，一个富家小姐怎么能吃这种苦？可是，孩子，你做的很好，真的很好，你挺过来了。你健健康康的把两个孩子拉扯大，你知道吗，孩子？这一点，妈心里一直很感激你。妈，你为什么从来没对我说过这些？妈，妈不说。并不表示心里没数。妈把秦家的财产统统交到你的手里，这不比说那些废话要强得多呀？虽然每次妈都让你把账本拿过来给我看，可是你为妈真的看吗？妈只是想督促你更努力一点，孩子。这几十年来，真的谢谢你。这些年来，我们秦家要是没你，真的没办法撑到现在。就我一个人的力量是绝对做不到的。你别看妈嘴里说。
其实心里是很害怕，万一你又走了，这该怎么办？妈，所以啊，谢谢你，真的谢谢你。就是死心眼儿。就拿秀妍的事儿来说吧，你说，你说，秀妍没来之前，咱们家吃饭的时候人都凑不齐，可是他来了之后，就不一样了，总是热热闹闹的。虽然有时候他跟你闹，可是你嘴里不说，我看得出来，你心里还是挺高兴的。是不是？秀妍是个好孩子，就跟你一样，善良、能干。放心吧，有你在，你一定可以把他教的像你一样能干，能把我们秦家支撑起来，是不是？谢谢你，孩子。谢谢你今天听我说这么多。哎，嗨，好了好了，咱们娘俩干嘛呢？嗯，啊，妈，说真的，我还真有点饿了。弄点东西来，咱们娘俩吃。你想吃点什么呀，妈？嗯，只要你弄来的，妈都爱吃。嗯，快去吧。那好，那我去弄点吃的、嗯好好。你先休息一会儿啊，我等你啊，我一会儿就来。
你好。孩子的事，我都听说了。别着急，相信医生，啊。秀妍，呃，以前的事，对不起。三天前。快跑！快跑！快跑！
为什么不能打他？你现在还准备往哪儿跑？我为什么要跑？你撞了一个孩子，居然还可以装得像没事人一样。那是安秀妍的女儿，你知道吗？这么好的一个孩子，他每天放学回来就去做家务，还要去医院照顾重病的弟弟。事发那天，他是用自己捡易拉罐卖的钱，去给妈妈买个生日蛋糕。你怎么下得了手呢？你还是人吗？宋平，你听我说，我那天是去医院想找安秀妍，请她不要告我。我喝了酒，我车开得太快，等我看到那个小孩的时候，已经来不及了。为什么会那么久？为什么她是安秀妍的女儿？她是不是老天派来毁我的？宋平，我真的不是故意的。你不是故意的，为什么要跑啊？你不是故意的，为什么要你弟弟去销毁所有的证据呢？警察马上就来。如果你想减轻自己罪行的话，就在警察来抓你之前，去自首吧。都有休克了。哎哎，雪雪雪雪，你先别这样，别着急，杨大夫在呢，你先坐下，坐下，你先坐下。杨大夫在那儿，你不用着急，没事的啊。是这样的，那天吃饭的时候，杨大夫，豆豆情况怎么样了？昏迷的次数一次比一次时间长，必须马上找到合适的肝脏，如果不马上手术，他就……用我的肝脏吧。不行，你有贫血。我知道，但是我已经检查过了，没有以前那么严重了。不行，那还是有危险的。如果豆豆真的有什么意外的话，我也不想活。你可要想清楚，这不是小事。豆豆手术之后需要恢复，那个时候，你得照顾他呀。你连你自己都照顾不了，你怎么照顾他呀？有浩然有朋友，我有很多朋友可以照顾他，就用我的肝脏吧，就这么说定了，好不好？你还是再想想吧，不用考虑了，就这样决定吧，杨医生。
这个手术没有什么难的，主要是手术后要多休息。你放心吧，我给你和豆豆安排了最好的房间。谢谢。秀妍，你可不可以来我办公室一趟？怎么了？我想让你看点东西前一个雨天，我们在江底相遇。那个时候，他没有地方住，我就把他收留。那时候他当我家，是免费的旅馆一样，说来就来，说走就走。后来，渐渐的，我发觉。他走的次数越来越少，他慢慢的就有了安定的念头。动作放开，所以我们就走在了一起。来，快点吃。好香啊。半年后，他忽然间告诉我，他要离开祭典。那时，我刚发现我怀了豆豆三个月。我本来想跟他说，可我知道，他决定的事情是改变不了的。一个月后。很难过的抱着我，他说：“他在京城有一段感情，但是这一段感情是注定没有结果的。他说一切都是过去式，他决定和我、跟孩子、和我们一起生活。”他第一次有了这种责任感，想做爸爸的感觉，我很开心。可是，当我就要快生豆豆的时候，他说他要去看朋友，结果就发生了意外。事情终于弄明白了，骑兵是在你订婚宴那天晚上去的湘北，遇到了秀妍
，而美芝因为你长时间不在身边陪她，所以找了骑兵陪她散散心。骑兵一直很喜欢美芝，他是个多情的人，他没有控制住自己的感情。可是美芝及时的制止了他。后来骑兵想明白了，想回江北找秀妍过安稳的生活。其实那个拥抱，是最后的告别。原来骑兵是秀妍的丈夫，也就是豆豆和安然。
，是真的喜欢安秀妍吗？喜欢，妈，我希望你不要反对我们。妈不想反对。你和奶奶都说的好，妈仔细想想，也觉得秀妍不错。宋平啊，妈不会干涉你跟她好的。妈，谢谢。哦，对了，有个事情我要跟你商量。你说，我跟你奶奶商量，我们以天马集团的名义，我们出钱赞助一家慈善机构，每年拨出一部分款项，用来救助那些贫困儿童和身患重病的孩子。你觉得呢？当然好啊。那我们救助的第一个对象是豆豆。哎，拿着，秋月，不用担心，睡一觉出来就没事。好。丫头，加油！啊，奶奶放心吧，我很快就出来了。奶奶等你，嗯，嗯，一定要加油，嗯嗯。
睡觉，王子就很激动的走上前，而且吻了公主一下，奇迹就发生了。公主这个时候呢，就慢慢慢慢的醒过来。公主呢，看到了王子，又爱上了王子。从此呢，他们就过上了幸福快乐的日子。妈，嗯，什么事啊？浩然叔叔走了。走？为什么？不知道，他让我给你一封信。好。哎，去哪儿啊？嘘，安静一下。秀妍，这些年来，我一直想跟你说的一句话就是：我一生中最感激的人是你。没有遇见你之前，在这个世界上，我举目无亲。作为一个人，能有什么比这个更亲密？我很满足，我有你这样的一个朋友。我常想，没有你。我就不可能享受到你和孩子给予我的人间真情。没有你，我还会生活在不现实的幻想里，一无所有。离开你和秀妍，我很难过。可是，美珍，我是个男人，虽然不怎么出色，但我正在努力。是你给了我自信和希望。但是，我有我的自尊，我很好面子。美珍，我是无论如何不能让你来养我的。我现在是什么都没有，但这并不代表以后我也什么都没有。我有一双手，我可以赶出一番事业来。我坚信。美珍，我需要你给我时间，等我赶出成就，哪怕是小小的成就，我江浩然也可以理直气壮的站在你面前说：“李美珍，你愿意嫁给我吗？”美珍，你愿意给我时间吗？姐，我今天开学了，老师和同学都很喜欢我。我说我认识很多字，都是姐姐教我的。妈妈也说，姐姐以前在班上学习总是前几名，要我学你。姐姐，你醒醒！大夫，我姐姐动了，大夫。我